வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஆலோசனையில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நிகழக்கூடிய சந்திர கிரகணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சந்திர கிரகணம் எப்போது ஏற்படுகிறது எந்த நேரத்தில் ஏற்படுகிறது எந்த நேரத்தில் முடிகிறது இந்த சந்திர கிரகணம் எந்த விதமான அதாவது எவ்விதமான பாதிப்புகள் தருகிறது அதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள எந்த மாதிரியான விதிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் பாதிப்பு உள்ளாக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் எது யார் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் போன்ற முழு விவரங்களை பற்றி இன்றைய ஆலோசனையில் நாம் பார்க்கலாம் அதாவது பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நள்ளிரவு அதாவது விடிந்தால் பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதாவது பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நள்ளிரவு ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு இந்த சந்திர கிரகணம் ஆரம்பிக்கிறது மூணு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியமான நேரம் மத்தியமான அமைப்பில் இருக்கும் நாலு முப்பதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சந்திர கிரகணம் முடிந்துவிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்துக்கு ஆரம்பித்து நாலு மணி நாலு மணி முப்பது நிமிடத்துக்கு வந்து இந்த சந்திர கிரகணம் நிறைவு பெற்றுவிடும் அதாவது சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது சூரியன் சந்திரன் பூமி ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கிரகணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி அன்று தான் ஏற்படும் சூரிய கிரகணம் வந்து அமாவாசை அன்று ஏற்படும் இப்போ இந்த சூரியனுடைய கதிர்கள் ஒளிக்கதிர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி மேலே பட்டு சந்திரனை வந்து மறைச்சிடும் அந்த காலகட்டம் தான் வந்து நமக்கு சந்திர கிரகணத்தோட காலம் இந்த சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருப்பார் எனவே இந்த சூரியனுடைய நட்சத்திரமான கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சற்று பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உத்திராட நட்சத்திரத்துக்கு முன்பின் உள்ள நட்சத்திரங்கள் பூராடம் திருவணம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் பாதிப்புகள் உள்ளாகக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ஆனால் பாதிப்பு ஒன்றும் பெருசாக ஏற்படாது இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்று சந்திர கிரகணம் முடிந்தவுடன் சிவன் ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வருவது சிறப்பு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா தனுசு ராசி மகர ராசி இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிவன் ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வர்றது மிகவும் சிறப்பு அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சந்திர கிரகம் அன்று கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து தக்க பாதுகாப்போடு இருக்கணும் அதாவது காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த சூழலும் இருக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் வரக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் சேர்க்கை கூடாது காரணம் அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து ஒரு குறை உள்ள குழந்தைகளாகவும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இரவு பதினாறாம் தேதி சமைத்த எந்த உணவையும் பதினேழாம் தேதி வைத்து உண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை தண்ணி நீர்த்தொட்டிகள் குடிநீர் சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் வந்து தர்ப்ப பில்லை வந்து போட்டு வைங்க அதை உடச்சி சின்ன சின்னதாக போடாதீங்க பெரிய தர்ப்ப பில்லாக போட்டு வைங்க காலையில் எடுத்து அதை வெளியில் போட்டுட்டு அஞ்சரை மணிக்கு மேலே கால் எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு வீடையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு அதாவது கடவுள் வழிபாடு உங்கள் வழக்கப்படி உங்களுக்கு சக்திக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் எப்படி வழிபடுறீங்களோ அதை உங்கள் வீட்டிலே வந்து சாமி கும்பிட்டு அன்றாட பணிகளை வந்து நீங்கள் வந்து தொடங்கலாம் அதாவது நாம் வந்து அதை அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து நம்ம பூமிக்கு வரும் பூமி மேலே படுறனால அந்த சந்திர கிரகம் என்று பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நச்சுத்தன்மையை உடையதாக இருக்கும் அதாவது விஷத்தன்மை உடையட உடையதாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து நாம் வந்து வெளியில் போகாதீங்க கண்ணால் வெறுங்கண்ணால் பார்க்காதீங்க கர்ப்பிணி பெண்கள்லாம் வெளியே போகாதீங்க அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அதனால் வந்து இதுவரைக்கும் இந்த சந்திர சூரிய கிரகணத்தினால எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்பட்டதே இல்லை இருந்தாலும் நாம் வந்து இந்த நச்சுத்தன்மையுடைய ஒளிக்கதிர்கள் வந்து நம்ம மேலே படாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெளியில் செல்லாமல் இருக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது தான்
நன்றி வணக்கம்